Bonjour, nous voici encore sur une autre vidéo euh, de Microsoft Excel. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà promis, je, je, que j'allais traiter euh, encore une fois le tableau croisé dynamique, mais d'une façon euh, plus évoluée que celle que j'ai déjà publiée. La différence entre les deux vidéos, c'est quoi Tout simplement, je vous l'explique. C'est que pour la première vidéo, je vous ai montré le principe du tableau croisé dynamique et au niveau de l'affichage du tableau, on a utilisé euh, tous les enregistrements des différents champs selon bien sûr les cas qu'on a traités. Un petit rappel euh, pour ceux qui n'ont pas encore retenu les appellations de champs et d'enregistrement, de, tout simplement, on parle de champ, par exemple, quand je dis « ville ». Alors, la ville, c'est un champ. L'enregistrement, c'est les différentes entrées que je vais faire dans ce champ-là. Et enregistrement, ça veut, je donne un exemple pour la vie, quand je dis « sa fille »,« casa »,« rabat »,« tanger ». Alors là, ce sont des enregistrements. Alors, autrement dit, pour euh, la dernière vidéo, j'ai publié, par exemple, « toutes les villes ». Maintenant, au niveau de cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel sur la dernière vidéo, c'est-à-dire en affichant tous les enregistrements. Et après, je vais vous montrer comment on peut euh, carrément enlever un ou, ou deux euh, enregistrements selon les cas, bien sûr, que nous allons traiter. Mais avant euh, de passer à l'application, bien sûr, que nous allons traiter tout de suite, j'ai ouvré une petite parenthèse pour vous rappeler, pour celles et ceux qui sont intéressés par mes cours, ils n'ont qu'à aller à Playlist. Par exemple, pour l'Excel, vous allez trouver deux playlists. Playlist où il y a l'Excel et il y a l'Excel avancé. Pourquoi ces deux appellations Tout simplement parce que pour, quand j'ai dit Excel, c'est seulement pour vous donner euh, une initiation à l'Excel, c'est-à-dire euh, comment utiliser euh, l'Excel euh, d'une façon... Euh, courante, par exemple, en utilisant les formules, en utilisant les, les graphiques. Mais quand on passe euh, à un stade plus, plus avancé, par exemple, au niveau des fonctions qui sont un peu plus, euh, je ne vais pas dire professionnelles, mais plus compliquées que, que celles qui sont normales comme la somme et la moyenne, alors là, euh, en traitant la base de données de l'Excel, là, ce qu'on appelle l'Excel de deuxième degré. Et c'est ce que j'ai appelé, moi, au niveau de playlist, L'Excel avancé. Euh, je pense que c'est clair et on va passer à l'application pour ne pas perdre du temps. Allons-y. Dans l'exemple que nous allons traiter, bien sûr, euh, c'est une base de données qui contient différents mois, différents produits et régions, la quantité vendue, et le montant vendu. Au niveau de cette base de données, nous allons traiter bien sûr le tableau croisé dynamique et comme on l'a déjà vu dans la, la, la vidéo précédente, pour insérer un tableau croisé dynamique, il suffit d'aller à insertion et d'utiliser tableau croisé dynamique. Mais pour utiliser le tableau croisé dynamique, tout d'abord, et je l'ai déjà expliqué, il faut placer votre curseur au niveau du premier champ que vous avez là et pourquoi Tout simplement pour ce que, parce que lorsqu'on va faire l'insertion du tableau croisé dynamique, il va nous demander la sélection de la base de données. Si notre curseur est, est situé au premier champ, automatiquement toute la base de données, elle est sélectionnée. Surtout lorsque, là je parle, c'est surtout, je parle au niveau des sociétés, quand, quand ils traitent une grande base de données avec des centaines d'enregistrements, vous n'allez pas perdre du temps à faire la sélection de 200 ou 300 ou carrément parfois 1000 lignes pour pouvoir faire la sélection. Donc là, ça va vous faciliter la tâche tout simplement. Alors, l'exemple que nous allons traiter ici, nous allons traiter trois, trois, trois questions différentes. Pour la première, c'est de chercher la quantité vendue par produit et par région. Pour cela, je répète encore une fois, je place mon curseur au, euh, sur le premier champ, je mets tableau croisé dynamique. Remarquez ici 
euh, il y a les pointillés qui sont ici en vert, ça veut dire qu'il y a la sélection. Oui, dans le, là, la sélection, un tableau ou une plage, vous avez automatiquement, c'est l'adresse de ma base de données qui a été sélectionnée en entier. Est-ce que je veux mon tableau croisé dynamique sur la même feuille ou bien sur une nouvelle feuille Comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez le choix d'utiliser l'une et l'autre, mais moi je préfère d'insérer mon tableau croisé dynamique chacun sur une feuille euh, distincte. Alors, je prends nouvelle feuille de calcul et je mets OK. Qu'est-ce que je veux utiliser Je veux utiliser euh, par produit, donc je mets ici produit et je mets la région. Et la dernière fois, je vous l'ai déjà expliqué que vous pouvez utiliser euh, au niveau de, de votre base de données, au niveau des lignes et des colonnes. Je préfère euh, le, le champ où il y a le plus d'enregistrement, c'est celui qu'il faut mettre au niveau des lignes. Et euh, l'autre est de le mettre au niveau des colonnes, bien sûr. Ma base de données, elle est vide tout simplement parce que je n'ai pas encore sélectionné les données. Alors, qu'est-ce qu'on veut chercher Seulement la quantité vendue. Alors, la somme des quantités, il suffit de gl faire glisser la quantité au niveau des valeurs. Dans la vidéo précédente, j'ai utilisé le glisse, c'est-à-dire j'ai glissé les différents champs directement sur mon tableau. Maintenant, j'ai je je, essayé de vous montrer qu'il y a l'autre possibilité, même si je l'ai mentionné rapidement sur l'autre vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez faire le, euh, -dire déplacer les différents champs tout simplement dans ces parties-là, au niveau de colonne, ligne et, et valeur. Si je veux avoir la somme des quantités, il suffit de laisser la somme parce que c'est par défaut. Si j'ai à changer, euh, bien sûr, la fonction qui est donnée par défaut, il suffit d'aller sur la petite fléchette qui est ici, de mettre paramètres des champs de valeur et là, automatiquement, de choisir la fonction que vous désirez. Est-ce que c'est la moyenne, le nombre, le max, le min, etc. Comme vous pouvez formater carrément le nombre, c'est-à-dire en utilisant combien de chiffres après la virgule si vous voulez utiliser une valeur décimale. Sinon, une valeur entière, vous mettez carrément 0, euh, 0 après la virgule. Alors, euh, c'est-à-dire au niveau des formatages des noms, vous pouvez l'utiliser à partir de là, comme vous pouvez carrément l'utiliser à partir de l'accueil, comme vous, c'est-à-dire que euh, vous êtes déjà habitué à travailler sur un tableau normal. Je mets OK, donc je laisse la somme. Et remarquez qu'ici, vous avez obtenu la somme des quantités. Ici, vous avez les régions et là, vous avez les, les produits. Mais remarquez au niveau de votre tableau, c'est au niveau de l'appellation d'échange, j'ai seulement étiquette de colonne et étiquette de ligne. Et là, j'ai la somme de quantité. Donc, somme de quantité, pas de problème, mais je ne dois pas laisser étiquette de colonne et étiquette de ligne. Je dois les renommer. Comment faire Tout simplement en utilisant un double-clic. Ou bien, c'est-à-dire un, un double-clic à l'intérieur de, de la cellule, comme je peux utiliser F2. Euh, pour modifier, c'est-à-dire c'est comme pour modifier pour n'importe quelle cellule de l'Excel, que ce soit une base de données ou bien simplement une, une cellule normale. Comme je peux aller dans la, la barre de formule, effacer carrément ce qui a été écrit, et là, puisqu'il s'agit des produits, je vais mettre produit. Et au niveau des lignes, je vais y mettre ici que ce sont les, les régions. Et ça, ça, ça va être plus, plus significatif que étiquette, donnée, étiquette colonne et étiquette ligne. Donc, voilà les produits, voilà les régions. Et ici, je peux carrément mettre, donc c'est question d'esthétique tout simplement, ça n'a rien à voir avec, bien sûr, notre euh, tableau croisé dynamique. C'est seulement pour centrer horizontalement et verticalement, comme je peux agrandir, bien sûr, pour qu'il soit plus lisible. Ici, je peux utiliser, bien sûr, le séparateur euh, de milliers. Comment utiliser le, le séparateur de milliers en allant à nombre Et ici, je choisis nombre et j'utilise utilisateur de séparateur de milliers. C'est-à-dire, il sépare chaque trois chiffres à, euh, avec, euh, en utilisant un espace entre les trois chiffres. Puisque là, ce sont des quantités qui sont entières, je vais enlever carrément la décimale en mettant 0. Et je mets OK. 
hélas, les chiffres ils sont plus, plus euh, lisibles que tout à l'heure. Donc, je répète, là, c'est question d'esthétique, de, tout simplement. Maintenant, la, la, euh, la, la, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment afficher euh, certaines, euh, certains enregistrements et pas d'autres. Alors, tout simplement, pour afficher un enregistrement et pas d'autres, il suffit d'aller à produit, par exemple. Je, pour le produit, je veux afficher seulement les robes. Et je ne veux pas afficher les chemises. Alors, si je veux afficher seulement les robes, je vais à produit. Remarquez ici, il m'a donné chemise et, et robe. J'enlève la sélection pour la chemise et je laisse seulement robe. Et je mets OK. Et remarquez ici, je n'ai obtenu que les données qui concernent les robes pour les quatre régions. Normalement, c'est les quatre régions, mais tant que les robes n'ont pas été vendues au niveau de l'ouest, c'est pour ça que l'ouest, il a il a été masqué ou bien il a été disparu tout simplement de mon, de mon tableau. Si je veux enlever le filtre, il suffit de revenir et de mettre « Sélectionner tout » et « OK ». Donc là, c'est au niveau de la première question. Je dois renommer ma, euh, ma feuille en utilisant, par exemple, pour seulement savoir de quoi s'agit-il, je vais mettre « Produit euh, »,« C'est région » et « Somme » quantité. Comme ça, je saurai de quoi s'agit-il. Je passe à la deuxième question. Cette fois-ci, quelle est la moyenne des ventes qui ont été effectuées au sud au mois de juillet? Donc, remarquez ici, c'est un tableau croisé dynamique, mais avec certaines conditions, c'est-à-dire je ne dois pas afficher toutes les régions et tous les mois, mais simplement pour le sud et juillet. Donc, c'est le même principe. Suivez-moi. Je vais mettre euh, mon curseur au début de ma base de données. Je vais à Insertion, Tableau croisé dynamique. Ma base de données, elle est déjà sélectionnée. Je mets OK sur une nouvelle feuille de calcul. Je glisse ma feuille à la fin. Pour faire, la faire glisser, j'ai dit la dernière fois, il suffit de cliquer sur la feuille à l'intérieur, le bouton gauche de la souris et de vous faire glisser. Alors, je veux la région, je veux cette fois-ci, c'est le mois. Et bien sûr, j'aurai besoin de, du montant. Mais pour le montant, bien sûr, on va utiliser, euh, j'ai dit, le, la moyenne. Donc, la petite fléchette, paramètres, et je cherche moyenne. Comme tout à l'heure, un peu d'esthétique pour donner euh, une meilleure présentation à mon tableau croisé dynamique et pour qu'il soit un peu plus lisible. Euh, alors, euh, qu'est-ce que. Alors, ici, on a des montants automatiquement, je dois utiliser le symbole monétaire. Le symbole monétaire, il suffit d'aller ici et de choisir le dirham. Sinon, vous pouvez aller à nombre, mettre monétaire avec deux chiffres après la virgule et mettre OK. Voilà, là c'est bien. Remarquez ici, j'ai obtenu des dièses. Qu'est-ce que ça veut dire des dièses? Ce ne sont pas des erreurs, mais tout simplement, quand vous obtenez des dièses, c'est que la, le, 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 le contenu ne peut pas être affiché. Il faut simplement élargir la colonne. Tout simplement, ce n'est pas une erreur. Je répète encore une fois, si vous, vous obtenez des, des, des dièses, il suffit d'aller et d'élargir un petit peu la colonne pour avoir le, le contenu. Maintenant, je pense que ma, mon tableau croisé dynamique, il est bon au niveau, il, au niveau des montants et au niveau des, des enregistrements. Je dois renommer ici, euh, bien sûr, euh, ma colonne, le, le champ des colonnes et le champ des lignes. Pour le champ des colonnes, il s'agit de région. Donc, j'efface et je mets région, les régions. Et ici, je mets les mois. Remarquez, pour euh, les régions, j'ai travaillé avec la barre de formule. Et là, il suffit d'écrire là-dessus pour écraser ce qui a été déjà mentionné comme étiquette. C'est clair ici, pas de problème. Alors là, on va faire le filtre. Ce qu'on m'a demandé, c'est d'afficher seulement le sud. Alors, je vais ici, dans la région, j'enlève la sélection et je mets seulement pour le sud. 
Pour le sud, j'ai trois mois. J'ai le mois mai, juin et juillet. Mais ce que je veux, moi, afficher, c'est seulement pour le mois de juillet. La même chose, je vais à la petite fléchette qui est ici. Je désélectionne le, tous les enregistrements et je sélectionne seulement juillet et je mets OK. Et voilà mon tableau avec la condition qui m'a été demandée dans la consigne. C'est clair jusque-là? On passe à la dernière question? Allons-y. Alors, pour la dernière question, c'est quel est le montant des ventes pour chacun des produits dans chacune des régions? Alors, quels sont les champs qu'on va utiliser? C'est produit, région et bien sûr, le montant des ventes. La même chose, je me, je, à chaque fois, je répète depuis le début l'explication, comme ça, vous allez la re, retenir, bien sûr, le, le principe et ça va être très facile pour vous par la suite. De toute façon, c'est ce que j'espère. De tout cœur. Alors, nous allons, je répète encore une fois, je place mon curseur au début de ma base de données, je vais à insertion, tableau croisé dynamique, je laisse, donc déjà, il est sélectionné sur une nouvelle feuille de calcul. Je mets OK. Toujours l'insertion, elle se fait avant, puisque j'étais dans énoncé, donc elle va se faire la feuille avant l'énoncé. Il suffit d'aller à l'intérieur de la feuille en cliquant sur le bouton gauche de ma souris et de la déplacer à la fin. Il ne faut pas oublier que pour la feuille, ici, au niveau de la feuille 3, je dois automatiquement la nommer. La renommée, j'ai oublié de le faire tout, euh, tout à l'heure. Donc, je vais mettre Sud, Juillet et bien sûr, Moyenne, euh, Montant. Ah non, attention, là, là j'ai oublié parce que ce qui, a, ce qui a été demandé, ce n'était pas le, la moyenne des montants, mais la moyenne des quantités. Attends, je vais vérifier sur l'énoncé. Euh, pour la deuxième question, c'est la moyenne des non, c'est ça, c'est ça. Donc c'est c'est bon, c'est la moyenne des montants. J'ai cru que c'était pour les quantités. Donc je mets ici au niveau de renommée, je mets moyenne et bien sûr chiffre d'affaires carrément. Maintenant pour la dernière feuille, je, je reviens à mon énoncé. J'ai dit c'est le montant des ventes par produit et par région. Donc, j'aurai besoin de produits, j'aurai besoin de régions et j'aurai besoin ici des montants, des ventes, c'est-à-dire l'ensemble des chiffres d'affaires, c'est la somme. Donc ici, il n'y a aucune condition pour cette, pour, cette, pour cette question, simplement pour retenir mieux euh, le principe du tableau croisière dynamique. Alors, je vais ici euh, à nombre, de choisir nombre sans utiliser la virgule, utilisez le séparateur de milliers. Remarquez, là, vous avez l'exemple. Tous les chiffres, ils sont attachés. Quand j'utilise le séparateur de milliers, donc tous les trois chiffres, ils sont séparés par un espace. Je mets OK. Je mets centré, euh, bien sûr, horizontalement et vertical. J'essaie d'élargir, c'est question d'esthétique, je répète encore une fois, J'essaie d'élargir euh, les, les différentes lignes et les différentes colonnes. Je peux carrément, euh, pour sélectionner toute ma base de données, euh, pardon, toute la feuille, il suffit d'aller ici entre le A et le 1, ici, à cet endroit, cliquer là-dessus pour sélectionner toute la feuille et de mettre directement centré et centré. Comme ça, même les, les champs, euh, que ce soit les champs ou bien les enregistrements, là aussi, ils vont être bien alignés. Alors, pour euh, l'étiquette de colonne, j'ai dit, on va mettre ici ces produits. Ici, au niveau de ligne, je vais mettre région. Vous avez ici, c'est la somme des montants. C'est ce que j'ai déjà ici. Alors, puisque ce sont des montants, il faut faire attention, on doit utiliser, bien sûr, le symbole monétaire. Je pense que maintenant, euh, le tableau croisé dynamique est très clair pour vous. Il n'y a aucun secret, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser. Et je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas une base de données, c'est-à-dire pour les élèves qui font encore leurs études, ils n'ont pas de base de données, il suffit de choisir euh, minimum 4 champs. 
à titre d'exemple de mettre client, euh, mois, vente, quantité, tout simplement. Essayez de, de remplir par une dizaine d'enregistrements. Et sur, l'essentiel, c'est de connaître le principe. Ce n'est pas au niveau de, de, du nombre d'enregistrements. De, C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de saisir 50 personnes ou bien 50, euh, 100 personnes. C'est seulement avec une dizaine d'enregistrements, vous pouvez faire l'affaire. Alors, ici, je répète encore une fois, et euh, de créer votre base de données et essayer de vous poser, c'est-à-dire de poser certaines questions en utilisant trois champs. Le champ qui doit être au milieu, c'est celui où on peut appliquer, bien sûr, les formules, c'est-à-dire que ça doit être des chiffres, mais pour les autres, ça, ça va être seulement des, des, du texte, tout simplement. Alors, j'espère que ma leçon vous a été bénéfique et à la prochaine fois, Inch'Allah.